చీఫ్ అవ్వాలంటే చాలా కష్టపడాలి అవును మీరు కష్టపడ్డారు కానీ ఫ్రెండ్షిప్ వల్ల మీకు చాలా ఈజీగా చీఫ్ అనే పొజిషన్ వచ్చేసింది ఒక ఫ్రెండ్షిప్ తప్ప వేరే దాని వల్ల నీకు చీఫ్ రాలేదు అంటే దాని యాక్చువల్లీ హౌస్ ఫ్రెండ్షిప్ అనే కాదు హౌస్ లో చూస్తే హ్యామర్ నా దగ్గరకు వచ్చింది రెండేసార్లు వచ్చింది టూ టైమ్స్ ఏ ఒకసారి నిఖిల్ లో ఇంకొకసారి నైనిక ఇచ్చింది హ్యామర్ ప్రీతి ఇచ్చాడు ఒకసారి సో హ్యామర్ నా దగ్గరికి రానప్పుడు వేరే వాళ్ళ చేతిలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ చేతిలో ఎవరినైనా పగలు కొట్టి ఉండొచ్చు వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ లో ఎవరి ఎవరు చీఫ్ గా అవ్వచ్చు అన్న దాంట్లో నేను నబీల్ ప్రేరణనే ఉండే అందరికి మెజారిటీలో నేను నబీల్ ప్రేరణ చీఫ్ అవ్వాలని అందరికి ఉండే బట్ నబీల్ ని సోనియా తీసేయడం వల్ల ప్రేరణ నేనే మిగిలం బట్ ఇట్స్ వాజ్ నాట్ బికాస్ ఫ్రెండ్షిప్ ఇట్ వాజ్ బికాస్ నేను ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాను సిచ్యువేషన్స్ అనే ఉండే వాళ్ళకి ఫ్రెండ్షిప్ అంటే నాకు అక్కడ ఉన్న ఫ్రెండ్స్ ఎంత మంది అప్పటికి విష్ణు నైనిక మిగతా వాళ్ళందరు గేమ్ చూసే ఇచ్చారు నిఖిల్ వాళ్ళైతే మాక్లాండ్ లో లాస్ట్ వీక్ రెడ్ రెడ్ ఎగ్ ఇవ్వలేదు మాక్లాండ్ అమ్మాయి అయితే తనకి ఇవ్వలేదు కదా అనే దీంట్లో నిఖిల్ వాళ్ళు ఆడారు అంతే అంటే ఫ్రెండ్షిప్ వల్ల అయితే రాలేదు గేమ్ వల్లనే వచ్చింది విష్ణు ప్రియకి గేమ్ అర్థం కాలేదు అని అన్నారు నీకు గేమ్ అర్థం అయ్యింది గేమ్ అర్థం అయింది నువ్వు బయట ఉన్నావు గేమ్ అర్థం కానీ విష్ణు ప్రియ లోపల ఉంది దీనికి దీనికి ఏం చెప్పాలనుకో మేబి నాకు అంత ఫ్యాన్ బేస్ లేదు కదా విష్ణుకు ఉన్నంత ఫ్యాన్ బేస్ అంత యాక్టివ్ కూడా నేను లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి లేను ఆడియన్స్ మేబీ సి మనం ఓటేసేటప్పుడు కూడా మనం ఎక్కువ ఎంత మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారా ఏంటా అనేది బిగ్ బాస్ గేమ్ కి సంబంధం ఉండదు మరి నాకు అదే రీజనింగ్ చెప్తున్నారు ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఆదిత్యం గారికి ఫాలోవర్స్ ఫాలోవర్స్ అంటే నేను యాక్టివ్ గా అంటున్నా తను ఉన్నది ఫాలోవర్స్ డజన్ మేక్ సెన్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలోవర్స్ తో అంటే అట్లయితే నేను అయితే పట్టించుకోను అట్లా ఇంక ఎక్కువ ఉన్నారు ఆదిత్యానికి నైనికా ఎక్కువ ఉన్నారు సో అంద వచ్చిన అందరికి నాకు ఫాలోవర్స్ అది కాదు ఐ థింక్ బికాస్ వాళ్ళు ఎక్కువ కనిపించారు కదా టెలివిజన్ లో నాకంటే ఎక్కువ నేనంటే సినిమా వస్తుంది చూస్తారు సినిమా ఎన్ని రోజులు ఉంటారు థియేటర్ లో అన్ని రోజులు చూస్తారు వెళ్ళిపోతారు తర్వాత నేను వన్ ఇయర్ కనిపించలేదు కదా సో మేబీ బికాస్ దఫ్ దాట్ నాకు ఏమన్నా మైనేజ్ అయిందేమో బయట ఓటింగ్ లో అని నాకు అనిపించింది వన్ మోర్ రీజనింగ్ ఏంటంటే ఆడియన్స్ మేబీ చూడాలి అనుకుంటున్నారు వాళ్ళని నా నేను మేబీ నేను నా దగ్గర ఏం లేదేమో అన్నా అంత కంటెంట్ నేను ఇవ్వట్లేదేమో అన్నా అదే క్రై బేబీ అని చెప్పిన నైని పావని ఇప్పుడు క్రై చేస్తుంది హౌస్ వేస్తానే ఉంటుంది దాని గురించి మేము చెప్పాలి స్టేజ్ మీద చెప్పొచ్చా నేను అది అది కరెక్ట్ గా క్లారిటీ గా చెప్పలేదు ఇప్పుడు ఏం ఓపెన్ అవ్వాలనుకుంటున్నావు దాని గురించి ఆ టాపిక్ మీద క్లియర్ గా సో బేసికల్ గా బయట నుంచి చూసేటప్పుడు మనకు అన్ని మంచిగానే అనిపిస్తాయి మాట్లాడడానికి అన్ని బాగుంటది లోపలికి వచ్చి ఆ వాటర్ లో స్విమ్ చేసినప్పుడే తెలుస్తుంది అదే నేను నైనికి చెప్పాలనుకున్నా నైని నువ్వు చూసావు గేమ్ బయట నుంచి క్రై బేబీ అన్నా అంత ఓకే తను వన్ వీక్ ఉండి వెళ్ళిపోతేనే లోపల హౌస్ మేట్స్ ఏడ్చారు వైల్డ్ కార్డ్ వన్ వీకే ఉంది ఎంత కనెక్షన్ అయినా వన్ వీకే కదా అయినా హౌస్ మేట్స్ ఏడ్చారు శివాజీ గారు బాధపడ్డారు హౌస్ అంతా బాధపడింది తను ఎంత ఏడ్చింది నువ్వు మీ గురించి నేను ఏడ్చాను ఇంట్లో కూర్చోరు అయ్యో పాపం వెళ్ళిపోయింది వన్ వీక్ అని ఎందుకు ఇలాంటి తినే తినే ఏడ్చింది వన్ వీక్ ఉండి నన్ను ఎందుకు క్రై బేబీ అంటే అందుకే అన్నాను నామినేషన్స్ లో నువ్వే ఏడ్చావు ఈ సీజన్ లో అని అన్నాను నేను ఆ ఈ సీజన్ లో వన్ వీక్ నువ్వు ఏడ్చావు మరి నువ్వు అంత స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్స్ బిల్డ్ చేసుకున్నప్పుడు అందరితో నేను ఇన్ని వారాల స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్స్ బిల్డ్ చేసుకోలేదా అని స్ట్రాటజీ అనిపించింది నేను అన్నది స్ట్రాటజీ అయితే ఏడవాలి కదా స్ట్రాటజీ అయితే ఒక్కరు వెళ్ళినా ఏడవాలి కదా బేసిక్ గా నా అదృష్టం అదృష్టం ఏంటంటే వెళ్ళేళ్ళందరూ నాకు క్లోజ్ అయ్యారు రాలేదు అంటే నాకు అంత బాగుండ్ లేదు తను అంత టైం స్పెండ్ చేయలేదు స్టార్టింగ్ లో వన్ టూ డేస్ బాగున్నాం క్లాన్స్ డివైడ్ అయినప్పుడు తను అసలు మా దగ్గర నా దగ్గర లేదు నేను వాళ్ళ క్లాన్ లో ఉన్నా కూడా తను వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ నిఖిల్ పృథ్వీ తోటి ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేశారు సో నాతో టైం స్పెండ్ చేయలేదు ఎక్కువ మహా అంటే తిన్నాము కలిసి కూర్చొని తిన్నది కూడా చాలా తక్కువ మేము చెప్పాలంటే ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ నిఖిల్ పృథ్వీ తోటి ఉండింది అట్లీస్ట్ ఆ కూర్చొని తినడం బాండ్ బట్ సోనియాతో అసలు ఏ మాకు అసలు ఆ కనెక్షన్ లేదు మా ఇద్దరికి ఆ ఎమోషనల్ కనెక్షన్ నిఖిల్ అండ్ గౌతమ్ నేను నేను చూస్ చేసుకో చెప్తారు నేను అనుకున్న పాయింట్స్ పెట్టుకున్నాను క్లియర్ గా ఈసారి చెప్పాలి పెద్దగా అని గౌతమ్ బికాస్ తను వచ్చిన ఇది తను ఇంత ఇదిగా వచ్చి ఒక చిన్న ట్రాల్ కా ఏ
బేసిక్ గా గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ ఆడియన్స్ లో ఉండడం ఇస్ ఆల్వేస్ గుడ్ మిమ్మల్ని ఇప్పటికే ఆ పేరుతో గుర్తు పెట్టుకుంటున్నారంటే మీకు ఒక బ్లెస్సింగ్ అది మర్చిపోలేదు మిమ్మల్ని ఆడియన్స్ దాని గురించి మీరు ఫీల్ అవ్వడం ఏంటి అండ్ తను ఇంకా సేఫ్ ఆడుతున్నాడు అని అనిపించింది మన కంట మీద నేను బాల్ చేయను అన్నాడు వెరీ క్లియర్లీ ఎందుకే మీ క్లాన్ గురించి నువ్వు ఆడవా నువ్వు ఒక్కడే ఫస్ట్ బయటకు వచ్చావు నువ్వు వేయాల్సిందే గంగా ఒక ట్రై చేస్తుంది మన కంట మీద బాల్ చేయడానికి నువ్వేంటి అసలు అది అదొకటి ఉండే నాకు ఆ పాయింట్ లు ఉండే నాకు నువ్వు సేఫ్ ఆడుతున్నావు అని అనిపించింది నాకు ఆ ఫైర్ గా అనిపించట్లేదు నేను అయ్యాను నేను చాలా టఫ్ పొజిషన్ లో ఉన్నాను నేను ఇది నేను అదే అని చెప్తున్నాను అది కొంచెం ఎందుకో సేఫ్ అనిపించింది క్లారిటీ లేదనిపించింది అండ్ తను ఏదో వచ్చి ఇచ్చాడు పిల్స్ మాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఇవి అవన్నీ ఇచ్చాడు అవన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత రీజన్ చెప్తే రీజన్ రీజన్ చెప్తే ఓకే ఇవ్వడం తప్పు కాదు మీకు ఏమని చెప్పారు రీజన్ అంటే ఏ నాకు అసలు ఏ రీజన్స్ లేవు ఏదో ఇవ్వాలంటే ఇచ్చాను అన్నాడు అలా ఎలా ఇస్తావు ఎవరికంటే వాళ్ళకి అలాంటప్పుడు నీ ఫ్రెండ్ నిఖిల్ కి ఇవ్వచ్చు బయట నుంచి నీ ఫ్రెండ్ నిఖిల్ కి నీ బయట నుంచి ఫ్రెండ్స్ నీ ఎవరికి ఇవ్వలేదు ప్రేరణకి నిఖిల్ కి వెరీ సేఫ్ గా ఇచ్చావు అనిపించింది నాకు మిగతా తెలియని వాళ్ళు అందరికి ఇచ్చేసి తెలిసి తెలియకుండా ఆడుతున్నారు ముందు దొరికిపోయాలి మధ్య దొరక మెల్ల దొరుకుతున్నారు మెల్లి మెల్లి దొరుకుతున్నారు కానీ సేఫ్ గేమ్ ఆడతారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆడతారు మరికంటే సింపతి గేమ్ అని ఫస్ట్ నువ్వే అన్నావు అంటే సింపతి లైక్ ఎలా సింపతి గేమ్ అని లేదు హౌస్ ని నేను టార్గెట్ చేస్తుంది అన్నట్టు చెప్తున్నావు అని అన్నా సింపతి మణికంఠ గేమ్ గురించి ఏం చెప్తావు నేను అనలైజ్ చేసుకున్నాను ప్రకారం ఇస్ వెరీ క్లెవర్ ఈస్ నాట్ కన్ఫ్యూజ్ అట్ ఆల్ ఈస్ వెరీ క్లెవర్ వెరీ స్మార్ట్ అంత ఎమోషనల్ రోల్ కోస్టర్ చూపించి నేను తనకి చెప్పొచ్చాను వెళ్ళే ముందు నువ్వు ఏదైతే ఎమోషనల్ రోల్ కోస్టర్ చూపించి తర్వాత ఈ ఎనర్జీ ఏదో చూపిస్తున్నావో ఇలా కంటిన్యూ అయిపో నీకు గేమ్ కి చాలా అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది పీపుల్ ఇఫ్ పీపుల్ ఎవరు లైక్ అయ్యో ఎప్పుడు మణికంఠ నవ్వుతాడు అని మనం చూస్తే సీరియల్ లో జస్ట్ చెప్తున్నా ఏదైనా జరుగుతుంది అనుకోండి సీరియల్ ఫిలిం లో మనం ఏదైనా ఎమోషన్ జరుగుతుంది అనుకో విల్ వెయిట్ ఫర్ దట్ స్విచ్ కదా ట్విస్ట్ కోసం ఆ ట్విస్ట్ తను ఇస్తున్నాడు దట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఎగ్జైట్మెంట్ అమ్మంగ్ ఆడియన్స్ కదా చూడాలనుకుంటున్నారు నిన్ను సో ప్లీజ్ మెయింటైన్ దిస్ అని అంటే లేదు నాలో ఇంకో షేడ్ ఉంది చూపించాలన్నాడు ఏంటి ప్లాన్ చేసుకున్నాడు చేసుకోలేదు ఐ డోంట్ నో బట్ వాట్ ఎవర్ ఇఫ్ ఈస్ డూయింగ్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ అవుట్ ఫర్ హిమ్ మనకి మంచిదే వర్కౌట్ అయితే మంచిదే కదా ఏది వర్కౌట్ అయినా మంచిదే అంతే బేసిక్ గా నేను అలా ఉండి ఇవన్నీ ఏమీ చెయ్యొద్దు మన కష్టాలు ఇవన్నీ చెప్పుకోకూడదు మనం జెన్యున్ గా ఆడాలి గేమ్ ఆడడానికి వచ్చా అనుకున్నా నేను బయటకు వచ్చా నాకు వర్కౌట్ అవ్వలేదు వర్కౌట్ వర్కౌట్ అవ్వలేదుగా సో వర్కౌట్ అయింది రైట్ ఏమో